ഏറ്റു അമൃതം എ ഡെയിലി തീമാറ്റിക് ഡയറ്റ് ഷോ ముందుగా ఈ టీవీ లైఫ్ ప్రేక్షకులందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు ఇవాల్ మన థీమ్ హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్ ఈ థీమ్ లో ఎన్నో రకాల గ్రైన్స్ పల్సెస్ వాటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ వాటితో చక్కటి హెల్దీ రెసిపీస్ ప్రతి వారం చూస్తున్నారు కదా మరి ఈ రోజు స్పెషల్ గా దేని గురించి తెలుసుకోబోతున్నా పద్మా అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక పద్మ మీకు కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మోనిక నీకు అలాగే మన ఈటీవీ లైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు ఓకే పద్మ మరి ఇవాల్టి మన థీమ్ హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్స్ లో దేని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో ఈ వాళ్ళ మన హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్స్ లో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము పెసల్ గురించి సో పొట్టుతో ఉండే పెసలు పొట్టుతో ఉండే పెసలు దొరుకుతుంది గుండు పెసలు దొరుకుతుంది పొట్టు లేని పప్పు కూడా దొరుకుతుంది అంటే ఏ పప్పు తీసుకున్నా కూడా అందులో ఉండే పోషక విలువలు అయితే మనకు పెద్దగా చేంజెస్ అనేది ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే అందులో ఉండే ఫైబర్ కంటెంట్ ఒకటి కొంచెం తేడా వస్తుంది బట్ నార్మల్గా అసలు పెస్ పెసల్లో అసలు ఎలాంటి పోషక విలువలు ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు అందరికీ తెలుసు కదండి సో పెసలు అనేది ఒక లెగ్యూమ్స్ జాతికి చెందినటువంటిది అండ్ మెయిన్గా మనం తీసుకునేది ఎందుకు అంటే ప్రోటీన్ కోసం సో లాట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మనకి ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్తో పాటుగా లాట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ కూడా అంటే ముఖ్యంగా మనకు కాల్షియం ఐరన్ మెగ్నీషియం జింక్ ఫాస్పరస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇందులో బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ పోలిక్ యాసిడ్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ అలాగే మనం పొట్టుతో కనుక తీసుకున్నాము అది కూడా హోల్ పెసల్ రూపంలో తీసుకున్నాము అనుకున్నప్పుడు లాట్స్ ఆఫ్ పోలిక్ యాసిడ్తో పాటుగా గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండ్ ఈవెన్ ఐరన్ యూ వాటి క్వాంటిటీ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఎప్పుడు కూడా హోల్గా ఉన్నది ప్లాన్ చేసుకుంటేనే మనకి కంప్లీట్ న్యూట్రియన్స్ అనేది బాడీకి రీచ్ అవుతుంది అదే మనం స్ప్లిట్ చేసినాము అంటే కొంచెం వరకు లూజ్ అవుతుంది దాన్ని మళ్ళీ పొట్టు తీసాము అంటే అది ఇంకా అసలు లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ప్రాసెస్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ పోషక విలువలు నశించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు బెటర్ టు హ్యావ్ హోల్ గ్రీన్ ఫామ్లో ఓకే పద్మ సో పెసలు అనగానే ఎక్కువగా వ్రతాలు పూజలు అప్పుడు కూడా పెసల్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మవారికి నైవేద్యంలో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ పెసలతో చేసేవి ఎటువంటి రెసిపీస్ అయితే అవి హెల్దీ అని చెప్పచ్చు పెసలు మనము ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి పండుగల టైంలో చాలా ఎక్కువగా పాయసాలు కానీ పెసరపప్పు వడపప్పు ఇలాంటి జనరల్గా పెడుతూ ఉంటాం ఎందుకు అంటే దీని వెనకాల ఒక కారణం కూడా ఉందేమో అనిపిస్తుంది జనరల్గా ఇలాంటి పండుగలప్పుడు ఏంటంటే అందరు ఉపవాసాలు ఉంటారు సో ఉపవాసాలు ఉన్న తర్వాత ఏంటంటే తీసుకునే ప్రసాదం ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ప్రసాదం అనుకున్నప్పుడు ఉపవాసం ఉన్నా సరే కొద్ది అమౌంట్లో తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో అలా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ పెసలకు ఉండే స్వభావం ఏంటి అంటే ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే డైజెషన్కి ఎక్కువగా శ్రమించక్కర్లేదు అలాగే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి హీట్ని మనం ఇప్పుడైతే వడపప్పు రూపంలో తీసుకుంటామో అలాంటి టైంలో ఏంటంటే బాడీలో ఉండే హీట్ని మనకు తగ్గించే అవకాశం మనకు దీనివల్ల లభిస్తుంది అండ్ అలాగే ఈజీ డైజెషన్ ఉంటుంది మన శరీరానికి కావాల్సిన కార్బ్స్ అందిస్తుంది సో ఇలా ఒక హెల్తీ గ్రెయిన్ కాబట్టేనేమో మన పెద్దవాళ్ళు ఒక కందిపప్పుకు బదులుగా లేదా ఇంకే పప్పుకు బదులుగా ఇలా పెట్టుంటారేమో అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు యా బట్ ఎలాంటి ఫామ్లో తీసుకుంటే హెల్తీ అనుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం పెసరపప్పు అనుకున్నప్పుడు ఉడకపెట్టి తీసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ చాలా మంది పెసరపప్పు తోటి ఇంకా బూరెలు కూడా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ లైక్ డీప్ ఫ్రైడ్ అగైన్ సో అలాంటివి కొంచెం ఈ ఉపవాసం ఉన్న రోజుల్లో అవాయిడ్ చేయటం బెటర్ ఎందుకంటే ఆయిలీ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆల్ మనం ఉపవాసం ఉన్నా సరే మన శరీరానికి లభించేటటువంటి ఆ రిలాక్సేషన్ కానీ ఏదైతే మనకి రెస్ట్ ఇస్తామో స్టమక్కి మళ్ళీ మనము ఇలాంటి ఆయిలీ ఫుడ్ని ప్రసాదం రూపంలో తీసుకున్నా సరే కానివ్వండి ఆ ఆయిల్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది అంటే మన స్టమక్కి మళ్ళీ మనం పని కల్పించిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి అలాంటివి అవాయిడ్ చేసుకొని లైక్ యూనో పాయసం లాగా కానీ లేదా వడపప్పు ఇలాంటివి ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ సో పద్మ ఇలాంటి వ్రతాలు పూజలు వచ్చినప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి విమెన్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడంలోని వంటలు చేసుకోవడంలోని బిజీ అయిపోయి ఏం తినకుండా ఎంటి స్టమక్తో ఉండిపోతారు సో అలా ఉండడం వల్ల ఎసిడిటీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చాలామంది ఒక అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లేడీస్ ఎక్కువగా కంప్లైంట్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అసిడిటీ అడుపులో మంటగా ఉంటుంది ఉబ్బరంగా ఉంటుంది నాకు అసలు ఏనో తేనెపులు ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్తో చాలామంది వస్తూ ఉంటారు అంటే ఆ ఏజ్కి వచ్చేసరికి ఎందుకు అలా అవుతుంది అంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఫ్లాష్ బ
ఆహారం తీసుకున్న ఆహారం ఏదైతే జీర్ణం అవటానికి హెల్ప్ చేస్తుందో అలాంటి యాసిడ్ మనకి మార్నింగ్ అంటే కంటిన్యూస్గా అది స్రవిస్తూనే ఉంటుంది సో దానికి ఎప్పుడైతే ఫుడ్ పడలేదు అదేం చేస్తుంది ఎక్కువగా స్రవించేసి సో మన చుట్టూ ఉన్న గోడల మీద అంటే మన జీర్ణాశయం చుట్టూ ఉండే గోడల మీద ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో దీని మూలాన ఏంటంటే ఓవర్ ద టైం మనకు అసిడిటీతో స్టార్ట్ అయ్యి అది క్రమేణా అల్సర్స్ కూడా దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఉపవాసాలు ఉండండి కాకపోతే ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఎంటీ సమస్య కాకుండా ఇప్పుడు మనం పూజ చేసుకునే వరకు ఏంటంటే ఒక బెల్లం నీళ్ళు కానీ లేదా ఒక కొబ్బరి నీళ్ళు కానీ సో లేదా గ్లాస్ పాలు కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా తీసుకొని లేదా ఒక అరటిపండు కానీ ఏదైనా కొంచెం లైట్గా తీసుకొని మీరు చేసుకునే ప్రసాదాలు అంటే ఇంకా చాలామంది కంప్లీట్గా ప్రసాదాలు చేసినప్పుడు ఏమి తినరు అలాంటప్పుడు లిక్విడ్స్ తీసుకోండి అట్లీస్ట్ సో అలా ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ కానీ కంప్లీట్గా ఎంటీ స్టమక్తో ఉండకూడకపోవడమే బెటర్ యాక్చువల్గా సో ఇవాళ మన థీమ్ హోల్సమ్ హోల్ గ్రేన్స్లో పెసల గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం సో పెసలతో ఈరోజు స్పెషల్గా ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు సో మరి వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా మనం పెసరపప్పుతో మరి ఎలాంటి వంటలు తయారు చేయబోతున్నాం ఈరోజు అనుకుంటే మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మూంగ్ దాల్ పాయసం అలాగే సెకండ్ రెసిపీ మూంగ్ దాల్ కిచిడి ఇవాళ మన థీమ్ హోల్సమ్ హోల్ గ్రేన్స్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ మూంగ్ దాల్ పాయసంలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మూంగ్ దాల్ పాయసం సో పాయసం మనకి ట్రెడిషనల్గా తయారు చేసుకుంటాము అందులోనూ అసలు మనకి వరలక్ష్మి వ్రతం అంటే ఖచ్చితంగా పాయసము వడలు ఇలాంటి ఉండాల్సిందే కదండి సో మరి పాయసం తయారు చేసుకునేటప్పుడు చాలామంది చక్కెర వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా మరి ఈరోజు మనము హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి చక్కెర బదులుగా బెల్లం వేసుకొని తయారు చేసుకుంటాము సో దాట్ మనకి లాట్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అండ్ యూనో ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఐరన్ కంటెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అలా ప్లాన్ చేసుకోండి మరి పెసరపప్పు సో పాయసం అనగానే మనము పొట్టు లేని పప్పుని ఎక్కువగా యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఇలాంటి పండుగలు అప్పుడు ఇలా పొట్టు లేకుండా వాడుకున్నా సరే నార్మల్గా మనం రెగ్యులర్గా డిషెస్లో వాడుకున్నప్పుడు మాత్రం పొట్టు పప్పును మాత్రమే వాడుకోండి సో మరి పెసరపప్పులోని పోషక విలువల గురించి మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాము సో మెయిన్గా మనకి ఇందులో నుంచి ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ దీంతో పాటుగా కాల్షియం ఐరన్ ఫాస్పరస్ మెగ్నీషియం జింక్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ థైమిన్ పోలిక్ యాసిడ్ ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా మనకు చక్కగా ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది కాబట్టి ఎస్పెషలీ వెజిటేరియన్స్కి చాలా చాలా హెల్త్ మంచిది అండ్ పెసరపప్పును తరచుగా తీసుకుంటూ ఉంటే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండా ఉండటానికి కానివ్వండి డైజెషన్ చక్కగా ఉంచుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది మరి పాయసం అనగానే పాలు కావాలి కదండి సో మనం ఇక్కడ నార్మల్ పాలకి బదులుగా కోకోనట్ మిల్క్ని యూస్ చేస్తున్నాం సో జనరల్గా పాయసం అంటే నార్మల్ పాలు తొందర తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో మరి మనము మన స్పెషల్గా తయారు చేసుకోవాలి కదా అంటే ఇంకా హెల్తీగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కదా సో అందుకనే మనం ఇక్కడ కోకోనట్ మిల్క్ని వేసుకుంటున్నాం సో కోకోనట్ మిల్క్ ఎందుకు మనము చేంజ్ చేసుకోవాలి నార్మల్ మిల్క్ అంటే కూడా అంటే నార్మల్ మిల్క్ అంటే కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి కాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ అలాగే మనకు ఏదో లాట్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ మెయిన్గా మనకి ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా కోకోనట్ మిల్క్లో చక్కగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్సో మనకి మెటబాలిక్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది వెయిట్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఎవరికైనా మిల్క్ పడని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చక్కగా ఇలా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి తప్పకుండా పాలకి బదులుగా ఇలా కోకోనట్ మిల్క్ వేసుకొని ట్రై చేయండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి అలాగే ఇక్కడ మనం యూస్ చేస్తాము నట్స్ సో నట్స్ అనుకున్నప్పుడు పాయసంలో మెయిన్గా జిడిపప్పు ఇలాంటివి వేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి కిస్మిస్ ఇలాంటివి సో దీనికి బదులుగా ఇంకా మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నట్స్ని కూడా ట్రై చేయండి బికాజ్ నట్స్ అనేది మన డైట్లో ఒక భాగం అయిపోవాలి సో అప్పుడే మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ రీచ్ అయ్యి హెల్తీగా ఉంటాము సో ఈ డిఫరెంట్ కోకోనట్ పాలతో తయారు చేసే పాయసం మరి తప్పకుండా ట్రై చేస్తారా మూంగ్ దాల్ పాయసంలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ మూంగ్ దాల్ కిచ్డీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మరి మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి మూంగ్ దాల్ కిచిడి సో మూంగ్ దాల్ కిచిడీలో కిచిడి అనగానే మనం రైస్ అండ్ ఎనీ దాల్ వేసుకుంటూ ఉంటాం మరి ఈరోజు అయితే పెసరపప్పు వేసుకుంటున్నామండి సో హోల్ గ్రెయిన్ ఇక్కడ కూడా మనం రైస్ని యూస్ చేస్తున్నాము అలాగే పెసరపప్పు సో ఎప్పుడైతే మనము ఇలాంటి హోల్ గ్రెయిన్స్ తీసుకుంటామో అప్పుడు మనకు ఈ టైమింగ్ లాంటి డెసిషన్స్ రాకుండా ఉంటుంది అలాగే గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హోలిక్ యాసిడ్ మనకి లభిస్తుంది అనమాట మరి కిచ్డీలో అసలు సీక్రెట్ చెప్పనా మీకు సో నార్మల్గా రైస్ తిని మనం సపరేట్గా పప్పు వాటిని కలుపుకొని తిన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రైస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా తినేసి పప్పు క్వాంటిటీ తక్కువగా తినే అవకాశం ఉంటుంది
ఉపవాసాలు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటిది కొంచెం తీసుకున్నా సరే మనకు అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోకండి మరి ఎందుకంటే డైజెషన్కి మళ్ళీ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మనం ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు డైజెషన్కి ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి హెల్తీ ఫుడ్ని కొంచెం అమౌంట్కి ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి ఈ మీ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చక్కగా ఎలా ఎంజాయ్ చేయండి మూంగ్ దాల్ కిచ్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు విజయవాడ నుంచి సీత ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు బీపీ ఉంది వరలక్ష్మి వ్రతం రోజున నేను పూర్తిగా ఉపవాసం ఉంటాను ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు నాకు బీపీ తోటి కళ్ళు తిరగడం అలాంటివి జరుగుతాయి నేను ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అలాగే ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే ఆ రోజు హెల్దీగా ఉంటాను తెలియచేయండి హలో సీత గారు సో మీకనే కాదండి ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుంది బికాస్ ఉపవాసాలప్పుడు అలా తినకుండా కంప్లీట్గా ఉండటం అనేది మంచిది కాదు అండ్ ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మందికి ఉంటాయి కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ రోజు అంతా కూడా ఎటువంటి క్లియర్ లిక్విడ్స్ ఏదైనా ఉంటే ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే కొబ్బరి నీళ్ళు కానివ్వండి లేదా అన్నం ఉడకపెట్టిన తర్వాత వంచినటువంటి గంజి కానివ్వండి లేదా బెల్లం నీళ్ళు కానివ్వండి ఇలా ఏదో ఒకటి లిక్విడ్స్ అనేది ఎవ్రీ వన్ అవర్కి టూ అవర్స్కి తీసుకుంటూ ఉండండి సో దాట్ మనకు స్టమ క్లియర్ అవ్వడం క్లియర్ అవ్వడమే కాదు మన లివర్ కూడా క్లియర్ అవుతుంది సో దట్ బాడీలో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మీకు కూడా ఇలాంటి కళ్ళు తిరగడం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు అథ్లెటిక్ కూడా ఎవరికి రాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఉపవాసం ఉన్నా సరే ఇలాంటి లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ మూంగ్ దాల్ పాయసం మూంగ్ దాల్ పాయసం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో పండుగలు అనగానే ఎక్కువగా మూంగ్ దాల్ అంటే పెసరపప్పుని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం పెసరపప్పులో మనకి ప్రోటీన్ ఫైబర్ ఇలా ఎన్నో రకాల మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు ఊన్స్ ఏమైనా ఉన్నవాళ్ళు పస్ చేరుతుంది పెసరపప్పు తినకూడదు అంటారు అది కేవలం మిత్ మాత్రమే ఇందులో ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి వెజిటేరియన్స్కి ఇది ఒక మంచి సోర్స్ అని చెప్పచ్చు అండ్ అలాగే పండుగలప్పుడు వ్రతాలప్పుడు ఉపవాసం ఉంటారు కాబట్టి ప్రోటీన్ కంటెంట్ బాడీకి చాలా అవసరం కాబట్టి న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ కూడా మన బాడీకి చేరాలి కాబట్టి ఇలా చక్కటి పెసరపప్పుతో అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టి మనం కూడా తీసుకోవడం ఆ రోజు ఎంతో మంచిది సో ఈరోజు మనం ఈ పాయసం పెసరపప్పుతో చాలా హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము అలాగే కొంచెం డ్రై నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఇలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే కాజు కిస్మిస్ అనమాట చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసేద్దాం జనరల్గా గీతో తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఏదో గీతోనైనా తయారు చేసుకోవచ్చు లేదా కొబ్బరి నూనెతో అయినా తయారు చేసుకోవచ్చు కొబ్బరి నూనెలో మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొబ్బరి నూనె ఎక్కువగా డైట్లో తీసుకోవడం కూడా చాలా అవసరం సో ఎక్కువగా అంటే మరీ ఎక్కువగా కాదు కొబ్బరి డే ఒక టూ టు త్రీ టీ స్పూన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం జనరల్ గా మనం పాయసం అనగానే పాలతో తయారు చేసుకుంటాం కానీ ఈ పాయసం మాత్రం మనం కొబ్బరి పాలతో తయారు చేసుకుంటున్నాము సో ముందుగా కాస్త కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో మనం కాజు అండ్ అలాగే కిస్మిస్ కాస్త ఫ్రై చేసుకుందాం దీంట్లో మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఇంకేమైనా నట్స్ అండ్ సీడ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా చేసుకోవచ్చు ఖర్జూరం కానీ లేకపోతే ఇంకా బాదం పిస్తా అలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆ తర్వాత నానబెట్టి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు కొంచెం వాటర్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాయసంలో మనం బెల్లం యాడ్ చేసుకుందాం స్వీట్నెస్ కోసం అండ్ స్వీట్ అనగానే ఇలాచీ పౌడర్ అండ్ స్వీట్ కోసమే కాదు ఇలాచీ పౌడర్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకి డైజెషన్కి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు పెసరపప్పు కాస్త మనకి కుక్ అవ్వాలి సో అది కుక్ అవుతున్నప్పుడే మనం ఇందులో కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేస్తాం సో కొబ్బరిలో మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ కొబ్బరి చాలా 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 మంచిది కొబ్బరిని ఎన్ని విధాలుగా మనం డైట్లో తీసుకోగలిగితే అంత బెటర్ అనమాట సో ఈ పాయసంలో హెల్దీగా మనం కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి కాస్త బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి కాస్త వెయిట్ చేయండి యా పెసరపప్పు చక్కగా ఉడికిపోయింది అండ్ పాయసం అంటే మనం కొంచెం 
అలా వాటి కొల దగ్గరికే కాకుండా మనకి ఇలాగే ఉంటుంది కాబట్టి తీసేసుకోవచ్చు ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కిస్మిస్ అండ్ కాజు కూడా యాడ్ చేస్తాం మూంగ్ దాల్ పాయసం రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ మూంగ్ దాల్ కిచిడి మూంగ్ దాల్ కిచిడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాము మనం మూంగ్ దాల్ని జనరల్గా ఈ మూంగ్ దాల్ కిచిడీని ఏంటంటే మనం బ్రౌన్ రైస్తో ప్లాన్ చేసుకున్నాం బ్రౌన్ రైస్లో మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫైబర్ అండ్ ఇంకా మంచి వైటమిన్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే మూంగ్ దాల్ మీ అందరికీ తెలుసు చాలా చాలా హెల్దీ సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి అండ్ నానబెట్టిన పెసరపప్పు ఇందులో మనకి ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి పెసరపప్పు చాలా చాలా హెల్దీ సో ఇప్పుడు కొంచెం పెసరపప్పు యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త ఇంగువ కొంచెం పసుపు అలాగే కొంచెం టొమాటోస్ కొంచెం మిరియాల పొడి కాస్త సాల్ట్ ఈ మాత్రం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం సో చాలా మంది నేతితో కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటారు కిచిడి అంటే యాజ్ యూ విష్ నెయ్యి కూడా చాలా మంచిది గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏదో నెయ్యితో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదా కోకోనట్ ఆయిల్తో కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదే కాకుండా కొంతమంది వెజిటబుల్స్ని యాడ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏంటంటే జస్ట్ బియ్యం పెసరపప్పుతో మాత్రమే కుక్ చేసుకుంటారు కానీ మనం ఎక్స్ట్రా హెల్దీ న్యూట్రియన్స్ కోసం మనం ఇందులో కొంచెం టొమాటోస్ అలాగే ఆనియన్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బ్రౌన్ రైస్తో కుక్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే బ్రౌన్ రైస్ చాలా హెల్దీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం కూడా పడుతుంది కుక్ చేసుకోవడానికి సో హాఫ్ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం కొంచెం వాటర్ మూత పెట్టుకొని కాస్త విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఓకే ఆల్మోస్ట్ డన్ ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను కిచిడి రెడీ అయిపోయింది మూంగ్ 
దాల్ పాయసం మూంగ్ దాల్ కిచ్డీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి మూంగ్ దాల్ పాయసం కి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టిన పెసరపప్పు ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు బెల్లం పొడి రెండు టీ స్పూన్లు కొబ్బరి నూనె ఒక టీ స్పూన్ యాలికల పొడి చిటికెడు జీడిపప్పు కొద్దిగా కిస్మిస్ కొద్దిగా మూంగ్ దాల్ పాయసం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి కొబ్బరి నూనె వేసి అందులో జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేసి వేయించుకుని ఆ తర్వాత నానబెట్టిన పెసరపప్పు బెల్లం పొడి యాలికల పొడి వేసి బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత కొబ్బరి పాలు వేసి బాగా కలుపుకున్నాక మరి కాసేపు ఉడికించి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి పై నుంచి వేయించిన కిస్మిస్ కాజుతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మూంగ్ దాల్ పాయసం రెడీ మూంగ్ దాల్ కిచ్డీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన పసరపప్పు ఒక కప్పు ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువా చిటికెడు కొబ్బరి నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మూంగ్ దాల్ కిచ్డీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా కుక్కర్ పెట్టి కొబ్బరి నూనె వేసుకుని అందులో జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నానబెట్టిన పెసరపప్పు ఇంగువ పసుపు టొమాటో ముక్కలు మిరియాల పొడి తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని వేయించి తర్వాత బ్రౌన్ రైస్ వేసి బాగా కలిపి కొంచెం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే మూంగ్ దాల్ కిచడి రెడీ గౌతమి శ్రీకాకుళం నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా అమ్మాయి ఫోర్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ బొప్పాయి అలాగే పైనాపిల్ తినకూడదు అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఇది నిజమేనా హలో గౌతమి గారు సో ఈ డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంటుంది కదండి సో ఎస్పెషలీ నువ్వులు బొప్పాయి పైనాపిల్ ఇలాంటి తిన్నప్పుడు మంచిది కాదు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి అని చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఏదైనా కానీ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే ప్రమాదం ఉంటుంది కానీ కొంచెం అమౌంట్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి హాని ఉండదు ఎందుకు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు చాలా మంది అంటే ఇలాంటిది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తిన్నప్పుడు బాడీ ఎక్కువగా వేడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇదేంటంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ లైక్ పపాయ కానివ్వండి పైనాపిల్ కానీ నువ్వులు కానీ ఎక్కువ తిన్నప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ నువ్వుల హై ప్రోటీన్ హై ఐరన్ కంటెంట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం బాడీ వేడెక్కే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమన్నా అవుతుందేమో అని చెప్పేసి అలా చెప్తూ ఉంటారు బట్ నువ్వులు కానీ బొప్పాయి పైనాపిల్ ఇవన్నీ లైక్ వెరీ హై అమౌంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ అలాగే నువ్వుల్లో చక్కటి ఫ్యాట్స్ కాల్షియం ఐరన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రోజు తినకపోయినప్పటికీ వీక్ టూ టైమ్స్ కొంచెం కొంచెం అమౌంట్లో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే రియల్లీ హెల్త్ చాలా మంచిది కాబట్టి సో మీరు మాత్రం తప్పకుండా అలా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మరి వాళ్ళకి మన టీమ్ హోల్ సమ్ హోల్ గ్రెయిన్స్ లో పెసల గురించి పెసరపప్పు గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు వాటితో రెండు చక్కటి హెల్దీ రెసిపీస్ రెడీ అయిపోయాయి మూంగ్ దాల్ పాయసం మూంగ్ దాల్ కిచడి సో ఈ రోజు పండుగ కాబట్టి వ్రతం రోజు ఇలాంటి చక్కటి నైవేద్యాలు మనం అమ్మవారికి సమర్పిస్తూ ఉంటాం అండ్ అలాగే వీటిని హెల్దీగా తయారు చేసుకోవడం వల్ల మనం కూడా వీటిని తీసుకుని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వ్యాలీస్ మరోసారి గుర్తు చేసుకుందాం సో పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వ్యాలీస్ ని మరోసారి గుర్తు చేస్తూ ఏ టైంలో తీసుకోవడం మంచిది సో చూసారు కదా ఇవాళ మన టూ స్పెషల్ రెసిపీస్ ఎసర్ పప్పు తయారు చేసుకున్నటువంటి పాయసం అలాగే చక్కగా కిచడి ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో రెండు కూడా చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉన్నాయి నాకైతే చూడటానికి సో మరి ఈ రెండు ఐటెంలు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే మరి పాయసం ముందు చూసారా మనం కోకోనట్ మిల్క్ తో తయారు చేసినటువంటి హెల్తీ అండ్ యమ్మీ పాయసం మనము పూజ అయిన తర్వాత ప్రసాదం లాగా చక్కగా తీసుకోవచ్చు లేదా ఇంటిల్లి పాది చక్కగా ఆఫ్టర్ డే లంచ్ ఎంజాయ్ చేయండి మరి అలాగే మన ఈ కిచడి కూడా ఈవినింగ్ దీపం పెట్టుకున్న తర్వాత ఉపవాసం విరమించుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం క్వాంటిటీలో మనము తీసుకోవచ్చు డిన్నర్ టైంలో కూడా సో మరి రెండు చక్కగా ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చక్కగా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ పద్మ వెల్కమ్ మనకు సో మరి చూసారు కదండి ఈ రోజు వరలక్ష్మి వ్రతం కాబట్టి చాలా మంది ఉపవాసం ఉంటారు చాలా మంది లేట్ గా ఫుడ్ తీసుకుంటారు ఎంటీ స్టమక్ తో ఉంటారు అలా ఉండేటప్పుడు ఎసిడిటీ కానీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎటువంటి టిప్స్ పాటించాలి అన్నది ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా తెలుసుకున్నారు కదా అండ్ అంతేకాకుండా మీరు తయారు చేసి పెట్టే అమ్మవారికి నైవేద్యాలని హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే ఆయిల్తో తయారు చేసుకునే ఏవైనా వంటకాలు లెగ్ గారెలు బూరెలు లిమిటెడ్గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు హెల్దీగా ఉంటారు పండుగని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి ఈ టూ రెసిపీస్ని మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన టీమ్ హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్స్లో పెసలు అలాగే పెసరపప్పు గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి తప్పకుండా మీ డైట్లోని వీటిని హెల్దీగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే ఈ వరలక్ష్మి రోతనాడు మీ అందరూ కూడా హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలండి అలా